沉落雁闭月羞花的痴痴。你干嘛？我戏水到了。哎呀，哎，哎，不用了，我自己一个人可可以啊。要不你你还是凶我吧，你这样我不习惯。这事毕竟是你先挑起来的，修真，瞧瞧你看。成，射箭队在招数里，你来应聘。跟我什么关系？周公子，来弥补你今日的精神损失。在你手底下工作，还能好果子吃？我不去。你不来试试了投降了吗？哎，山瓜这些帖子有用吗？大家还是会议论的吧。就是，但我觉得你这次有点伤你一百百自损一千了。嗯，啊，嗯，有吗？来，给你个好运茶，保佑你一下。嗯嗯。哎，我就在想，你说你以后怎么再去要找男朋友呢？你那么不矜持，大家都知道那小号是你。说不定有些男生就喜欢奔放，我不觉得。你说你万一有喜欢的人，他知道你跟许芳这些破事儿怎么办？我又没有喜欢的人，那你万一有了呢？我现在饭都吃不饱了，还想这东西？你们一定要多吃一点儿，这可是我能买得起的最后一袋了。毛毛呢？毛毛她怀孕了。叶师哥、嗯，应该是怕见生人，所以躲起来了。哎，那怎么办？我们是不是应该给他们买个窝，或者是买点猫奶粉什么的？只可惜我最近没有。怎么了？你的计划进行不顺利啊？你不是鬼点子挺多的吗？最近折腾累了，暂时放过他。还是先想想赚钱的办法要紧。赚钱？你很缺钱啊？哎，叶师哥、嗯，你知不知道什么地方可以勤工俭学？我想找份工作。不是，大一的课业这么紧，哪有时间啊？不过，你可以考虑申请奖学金。奖学金？动物医学专业的奖学金很高的，绝对足够支撑你的学费还有生活费。而且系里面奖学金机制是采用计分制，成绩占百分之八十，然后社团活动占百分之二十。如果你参加学生会的话，可以得到四分；然后参加班委的话，可以得到两分。要是你参加学校的运动队，然后在校外取得成绩的话，可以得到满分，二十分。哎，那校队助理算不算？嗯。算啊，嗯，听说助理的补贴还很高呢。啊，师哥，我还有点事，我先走了。嗯。我很会照顾人的，我有一个弟弟，我们家还养了一只狗。我把那个狗从这么大养到了这么大，它现在已经变成了一只又健康又可爱、人见人爱的狗。那个狗的吃饭、睡觉还有拉屎都是我来负责的。哦，我甚至为了它考了动物医学系。对我来说，我的狗就像是我的孩子一样。如果我当上了射箭队的助理，我一定会好好照顾他们，就像照顾我的狗。
，就完了。嗯、<笑>我挺喜欢你的性格啊。哎，多谢夸奖。啊，学医的，啊，又是女生，嗯，挺合适的。我们实验队呢，现在确实需要一个助理，但是我要告诉你啊，这不是一个很轻松的活儿。嗯，没问题啊。没问题。行，我带你去看看。<笑>看一下，他们正在训练。进入射箭场最重要的一件事情，就是没到拔箭的时间，千万不要冲向箭靶，明白吗？嗯，一定要注意安全啊！剩下的事情，我让队长跟你说。徐峰，你别动。拉弓到鼻尖，你知道什么意思吧？你看，动作不标准就会伤到自己，疼不疼？你也知道疼啊，身体越疼就越影响动作，你射的箭肯定射不准。知道了就是。我觉得你不知道，拉弓不到位，最主要的原因就是你上肢力量不够，你偷懒了是吧？平时我们训练的时候，你也在啊。呃，教练，那个他可是队长，队长怎么可能偷懒呢？如果队长都偷懒的话，那怎么能做好表率呢？正因为他是队长，更要做一个好的表率，从标准动作练起选一个。没有别的颜色吗？没有。我我一个大男人贴这么少女的双胞胎。哎，我只有这个，有这个就不错了，别废话了。哎哎啊啊！你能不能轻点啊？我挺轻的呀，疼疼就对了。我觉得你推荐我来射箭队，真的还挺对的。这样呢，我就能看到你这么怂的一面了。那是刘教练比较严厉。贴粉红创可贴的队长，动作不标准的队长，上肢力量不足的队长。射箭下巴擦什么是很正常。嗯，正常吗？正常。正常吗？正常，你们讲程序。一次二十个，先做五组，开始，高一点，好，干嘛呢？挺胸，腰下一点，非常好，胳膊抬，累不累？我就说你上肢力量不够，我没说错吧？作为队长，姿势更要标准。你帮我盯着点，好，我方便一下。教练放心、啊。我给大家在办公室冲了口气水，练完了可以过去喝了。就这水平啊，我看连中学生都不如吧。好好练吧，哼，走。他你长得像，你怎么不当着他面说？是，一次，二十，差不多得了。是不是因为我刚才嘲笑你，所以你要争口气啊？少自作多情啊！你当我路干嘛呀？我要去喝枸杞水了，去看看。不是，走，喝枸杞水。去去去。行了啊。
。对对对对对，我明白我明白，我一定会带出好成绩，我保证啊。你说的我都理解，你这样，你再给我一年时间，啊，如果带不出好成绩，我宣布解散。哦，好了好了，行行行，我知道。你怎么在这儿？我来帮忙搬东西啊。教练，你刚刚说的那些，都是真的吗？那队员们知道吗？不知道。哎，你不能告诉他们啊，我怕他们有压力。为什么呀？我们射箭队伍本身就是一个小众队伍，跟那些热门项目比，什么篮球了、足球了，我们没法比啊，根本看不起咱们。我为什么让徐芳来？我以为他是个起爆剂，你看现在，真是烂泥扶不上墙。教练，你干嘛？我一定帮你把烂泥扶上墙。啊，弄！你想还有一个啊？我是觉得刘教练不应该瞒着大家，所以就告诉你。教练不跟大家说，是怕影响士气。你也别告诉大家。哪儿都有这帮耍贱的，真丧！哎，我还没练完呢。你们这帮射箭的，不就随便划了两下就行吗？就你们这小身板，也不会被风吹走吧？不用练了，你找事儿了？接着进去。我早就看你这黄毛不爽，我看你想打架。来，打架你！你装哪儿了？我没事。你快快快快快把他们拦着！你听起来。嗯。可以啊，啊，建设的不怎么样，学会打架了。你们出去打呀！打打给我看看。教练，是他们先骂的人。还有你，过来勤工俭学，学校给你发工资，你就这么当助理啊？徐梦，你给我出来！你作为队长，带着他们打架，你太失职了你。马上出门给我射一千支箭，射我吧，拿他们过去。你先这些什么概念？这都吓我了，你射箭之前就得射到凌晨吗？教练，这样不太合适。你是教练，我是教练。是他们先挑衅的，他们骂人可难听了。再说，也不是徐芳带头动手。他动手了没有？他的队员都动手了没有？教练，这不公
公平。许方正当时有制止，但那个场面根本就拦不住。要是你在的话，你肯定也动手。兄弟，全体方正，自我反省。可以啊，师哥，够意思。今天就你挺我们。我说的可都是实话。就，这才来队里几天呢，就这么有集体荣誉感呢？我是怕你们，如果我是怕你们说的太惨。那许放呢？你今天可特别向着他啊。我们家放放，只有我能欺负，其他人、啊、都不好使。这个刘教练真是不公平。要我说，要罚就得一起罚，凭什么只罚我们家放？我收回刚才说那种集体荣誉感那句话喂，南更衣室。我知道啊，小时候去你家玩，又不是没见过你光着屁。闭嘴<咳>。我知道你现在不好受，本来就不想当这个队长，自己动作做不标准要受罚，队员打架还要受罚，结果他们还不领情，内忧外患，背负受敌。我现在是觉得，我不适合做这项运动。更不适合当什么队长，甚至不应该来荣城。也不是啊，最起码你还能遇到我呀。遇见你有什么用啊？你还不是天天跟我对着干？那都是你挑起来的。嗯，教练之所以这么对你，是因为他自己也有压力，而且他对你寄予厚望。跟我有什么关系？我又没让他抱有希望。弱气！你再说一遍。你就别逞强了，都射了一千支箭了，现在胳膊都抬不起来。我就不信现在掰手腕，你能赢得了我？你是想再输掉一个月生活费吗？没准我能赢回来呢。我现在心情不好，我可不会让着你。来呀，我也不会让着你。我来喊三二一，一、二、三。啊啊、你使诈！哼，咱们俩的规则里又没说不能使诈。那我要提我的要求了。不就是一个月生活费吗？我要你坚持下去。坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。不再这样了。谁耍赖谁是小狗。行。
。哎，也不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。这么菜的人，谁给拉进来的？哎，拖咱帮派后腿啊！说谁呢？这是？你以为你是会长了不起啊？哎呀，你这种智商就不要玩游戏了。我智商一百四，好吗？哎，会长，别生气啊，这小子好像还是高三学生，每天上线时间短，生疏了。高三呢还玩游戏？先考个正经大学，补补脑再来玩吧。大家听着，以后所有人都不许带他玩，一直等到六月八号以后。什么玩意儿这是？还孤立老子？老子非把你揪出来的。喂，你知道咱们区这大力什么来头吗？你告诉我他家在哪儿，我非得把他揪出来，我不把这小子揍一顿，我就不姓林。你要揪也揪不着啊，人家家在荣城，分明不在一个城市，难道你还得荣城揪他呀？荣城、啊？哎妈，你还记得吗？这个是我小时候你送我的生日礼物。嗯，后来你走的那天吧，我两颗大麦芽就掉了，我就一直把它装在里面戴在身上。但是外公跟我说了。小朋友们如果掉牙了的话，上牙就要扔在水沟里，两颗下牙呢就要扔在房顶上。那我回头给你，你帮我扔了吧。啊，来，大老房进去看看。来，妈，你平时就住这儿？对啊。哦，简单了一点是吧？这连个厨房都没有，怎么做饭？有医院食堂啊，点外卖也行。怎么了？啊，芝芝，是不是嫌妈妈不能给你做饭了？妈，你一个人在这儿住太辛苦了，要不你跟我回家住吧？来，坐下。妈妈给你买了个礼物，太酷了吧！喜欢吗？特别喜欢。我就知道你从小就喜欢动物，现在又选择做这行。妈妈希望你做一个很棒很棒的动物医生。等一下啊，还有，来，拿着零花钱。妈，我不要，我有钱。你有什么钱啊？一个学生，妈妈的心意收着。钱多的我都花不完，花不完。妈，其实我们大家都特别担心你，我就一直想着，如果能到荣城来跟你一起生活，该多好。现在我的愿望已经达成了，我们可以经常见面，还可以一起吃饭。哎，现在我还看到了你住的地方，我已经很满足了。妈，嗯，如果你放不下这里的工作，那等我毕业了，可以独立了，我们就接耿耿还有爸爸一起来荣城，然后我们就一家人一起在荣城住，好不好？嗯，以后我会经常来看你。没啥事儿啊，林西港，你在干嘛呢？我在家呢，大半夜找我干什么呀？今天我去了妈妈宿舍。哦，他过得还好吗？嗯，还不错。我一定要好好努力，让我们一家人团聚
，就跟小时候一样。李市长，一定要好好努力考上大学，千万别给咱爸妈丢人。你怎么又突然教育起我来了？最近考试怎么样？想好报哪所大学了吗？着什么急啊？咱们俩有你一个人撑门面就够了。你不会跟妈又说我什么坏话了吧？没有。谅你也不敢。我给你那点压岁钱，你还够用吗？爸说他给你打电话你也不接，我真担心你会不会穷死啊！你跟爸到底较什么劲啊你？啊，怎么回事啊？你能不能不要管这些闲事儿？爸大点的孩子每天婆婆妈妈的。哎，摸底考的试卷呢？拍张照发过来给我看看。不行了，我没流量了，挂了。哎。干什么？爸，你怎么进来了？不敲门、啊。就咱们俩大老爷们儿在家，用得着敲门吗？那也得尊重隐私好吗？在我这儿啊，你没有。好，我给你几张银行卡，拿出来。啊？爸，你怎么知道在我这儿？要是我今天去查交易记录，还真不知道你姐的生活费在你这儿揣着，一笔容身的交易都没有。倒是你买游戏卡，用过那么几次，我可不是私吞公款啊，爸。那你给他，他也不要。再说了，他还把我压岁钱都拿走了。就，就你那点压岁钱，能用多久？趁着近几天放假，你赶紧的把这卡给你姐送过去。哦乖乖，你可上心了。卞一娟，等你等了好几天了，上次你羞辱我，今天我得找你报仇。谁也不准理这个高三的小毛孩小西啊，否则就是与我为敌。不好意思啊，今天不能带你玩了。大家都知道你要高考，你也自学点，管管你自己啊。大力，你给我出来！听说你是荣城的，有本见面单挑。好啊。老子怕你！少废话，何日何地何时？后天下午两点，荣大见。荣大，巧了，不来你是孙子晚安，姐，一会儿请你吃饭啊？什么？我到你们校门口了，一会儿晚上请你吃饭。你来荣城了？对啊，我就待半天，晚上就走。哦，那行，那我先去跟顺江队请个假啊。不着急，我一会儿先去天鹅座咖啡厅先见个人。见人？谁啊？别问了，忙完给我打电话吧啊。我蜂蜜呢？我们帮你尝尝。哎，你出来了，小田啊，张老师，我也出去一趟。你去哪儿啊？去哪儿啊
。哎，这有人了。人在哪儿呢？一会儿又来。来了，我帮你让。你不会是不敢来了吧？你叫小西，你就是大力，就你还让我叫爸爸，就你还自称老子，想玩游戏是吧？我告诉你，这个区里的游戏大神我都认识，现在没人敢带你组队。你这么爱管闲事儿，你是我谁呀、啊、你？我碰上了，我就得管。这样吧，我问你几个问题，你要是答上来了，我刚才说的那些话就当没说；你要是答不上来，就赶快给我滚回家去学习。行，你问吧。万里公式、泰勒公式，还有韩信的万能公式，你随便背出来哪一个都算你赢。我听，这都什么跟什么呀？<笑>我听不懂。就你这智商，你还出来玩游戏混？你。现在敢不敢跟我比一把？这些习题册做完了以后，再敢跟我说单挑的事儿，你现在足够资格。你们俩认识啊？不认识。不认识。啊？不认识，干嘛占一个桌？哦，这是我亲弟弟林西梗。哎，啊，这个姐姐她可厉害了，当年可是理科状元考进我们学校的，你得好好跟人家学习学习啊。那你怎么认识的？她是我室友啊。她不跟你一级，怎么跟你是室友啊？那是因为我，我有事先走了啊。啊。哎，怎么回事？问你话，干嘛、啊？怎么回事、啊？你能好？谢谢啊。哎，拿开，拿开。先喝碗汤。你跟那个学姐没事吧？我刚进去的时候看你俩差点打起来。哪有啊？嗯。你就来半天，怎么带这么多习题啊？怎么像你啊？爸让我把这给你，拿着吧。你搁我那儿，我都快花完了。谁让你花的？根本忍不住，好吗？再说了，你想让许芳哥救济你到什么时候呀、啊？你什么意思啊？你也不想想，开学这么久了，你靠我那八百块钱，你能活到现在？知道了吗？好了吧，好，走吧。去吧。方哥，我听说你被荣大特招了，恭喜啊！啊，我这就过去了。我姐也在荣大，她还不找你去呢。我和她好久没说话了。啊，那个，我姐跟我爸闹别扭了，我爸给她生活费她也不要，她身上的那点钱我真不知道她能花到多久，所以，能不能帮我把这个交给她？我知道你们现在在吵架，但是你别担心，我有办法。我以为是徐芳为了迎尊我生活费，想坑我钱。他坑你啊？他那是知道你死倔，脸皮又薄，他直接给你肯定不要，所以他才想出这么一招来。我估计啊，他这一个月请你吃饭的钱，再加上给你的钱。早就超出从你这儿赢走的了。哎，爸也特担心你，专门让我给你送过来的。你能别跟他较劲了吗？你最大的愿望，不就是咱们一家人团圆吗？你说你总不理他，对这件事一点好处也没有，是不是？哎，你干嘛去？找许芳。还是
给我们家范范勤奋。那是又被教练罚了。就他这水平，还配当刘教练最重视的学员，还说什么是高手，连基本动作都不达标，我看还是滚回家去吧。哎呀，好疼！哎哎，李晨，你干嘛？打人还不敢承认，我，我走呢，走。哎，李晨，你说谁？带我去哪儿啊？吃饭，我请客。走吧，哎，林奇，你给我说清楚。对。哎，于东，你帮我看伤。啊。哎，好疼，好疼。范范，慢点走。我不行了，撑死了。你这一天吃几顿？你一天下午吃两顿试试。再说了，我请客，那不得多吃点？出去吧。第一顿跟谁吃的？林希梗。他来了。哦，不然我哪来的钱、啊？我发现这小子跟你一样没良心，来了也不跟放哥打声招呼。他得回去高考复习，成绩那么差，又不像你会射箭。那你可高兴了，以后没人压迫你。嗯，你也知道你压迫我。当然知道。可别提有多爽。嗯，我本来想着他也能考到荣城，这样我们一家人就能团聚了。你怎么还还想这些不可控制的事情啊？嗯，那怎么办呀？我也不能看着不管吧。呃，这么说吧。你爸妈的关系呢，就像这马路上的汽车，你最多啊当个润滑油，至于开不开得动，还得看他们自己。怎么样，宝宝？嗯，喜欢吗？嗯，喜欢。好好看啊！谢谢妈妈，不客气，宝宝。有爸爸，还有妈妈，还有我。爸爸妈妈和我永远在一起。走，我们回家玩。不走啊！嗯，我还要再躺会儿。你躺下试试，你看，好蓝啊！真舒服。来，芝芝，你快来，毛毛要生了。毛毛要生了，你等我一下，我马上就来。毛毛呢？嗯、呃，他应该去找事了。味道染上去，他妈妈就不认得他们了。我才不会碰他们呢，我只是假装摸一下。假装？你呀？芳芳刚到我们家的时候，他妈妈就不在了，我都没有看到过他和妈妈相处的样子。什么芳芳？芳芳，芳芳就是我们家的狗。嗯。他刚到我们家的时候啊，才这么大点儿，那个时候他还没有断奶，现在呢，他都是这么大的一条老狗。<笑>但是我听说他妈妈被车撞了，当时我还替他难过了好久。我就想着，如果那个时候能把他治好，那么芳芳就能一直跟妈妈生活在一起。
所以你报考了动物医学系。嗯，我妈妈她就是医生，她治好了好多好多的小朋友。但是这些毛孩子们，他们也需要照顾，对不对？原来你还是医学世家。哼，我妈可比我厉害多了。还有五个啊！加油！三个，两个，一个，屁股，再做十个，来，加油！大布叔，今天临时的怎么没来啊？差俩，他今天有事儿，我已经跟教练请假了。这大周末能有什么事儿啊？不会跟哪个帅哥约会去了吧？怎么可能？谁愿意跟他约会？嗯。生气了，哪个也看着不生气了，赶紧。我以后还会经常过来看他们的。别了吧，你还有事业那边事情要忙呢。嗯，过几天我会把他们安顿好的。射箭队，糟了糟了，哎，几点了？十点多了，那么晚了，我得走了。这门咋关着呀？哎，开着的呀。哎，有人吗？外面还有人呢。喂，这个还有关别的门？没了，就这个门。手机没电了，怎么这时候没电了？啊，我我也。徐放，我被锁在学校的天台了。什么？他他有听到吗？嗯。啊。啊。嗯，别着凉了，披上吧。才刚出生，不能挪窝。哎，我知道了，我不会赶他们出去，不过等他们稳定些，你们得把他们送走啊。嗯，赶紧下楼吧。谢谢你，没问题。呃，我给你们介绍一下，这个是我发小徐放。这个是我们医学系的师哥叶少文。我知道你，之前操场上不给他微信的时候，也是这个表情，挺酷的。你，教练那边还有事儿，走吧。什么事儿？哎，呃，师哥再见，谢谢你啊，我们回头再见。回头见。刘教练是不是生气了？没有。怎么可能？我前几天都没赶过去啊！帮你请假了。后台上真是打西边出来了啊！那刘教练要跟我说什么？什么也没说。那你不让叶师哥送我，你说刘教练有话跟我说呀？而且你还对人家那个态度，我也真是服了。哦，是不是因为我大晚上折腾你，你不高兴了？还是你不喜欢叶师哥？我跟你说，师哥人特别好，他很善良，而且很有爱心。今天要不是他在，那些小猫就有危险了。你知不知道？哎，你，你到底怎么回事？林心石，干嘛？没事儿。没事儿，没事儿，那我可就走了。你有病！你才有病！何方孤魂野鬼？
王小熊再次警告你，赶紧从我爸的身体里滚出去！哎，你是不是找的？看来是走了。我跟你说，你要是有什么不开心的事儿，就告诉我。不开心个琵琶！你吃皮！大门不言谢。想你跟叶师哥的事儿了，我也不知道自己在想什么，但是我从来没有过这种感觉，就是当我看着他的时候，我会忍不住的发呆，然后吧，他把衣服盖在我身上的时候，我就会觉得很暖和。啊，还有，我和他单独待在黑暗里，我的心就会扑通扑通扑通扑通扑通扑通。你喜欢叶师哥，这叫喜欢？当然算。完了完了完了完了！那我和许凡的破事他都知道了。你怎么办？是不是得做点什么挽救一下你的形象啊？你们说叶师哥他会不会就是喜欢这样式儿的？<笑>我绝对不会。那怎么办呀、啊？我有办法。这个，哇，不灵不灵的。叶师哥呢，肯定是喜欢这个样子的。怎么样？有没有一点心动的感觉？心动？我就说吧，没有我联系时拿不下的人。哼。水平啊！你看，你看，你看，你看，这老脸皱的跟抹布似的。哎，林夕吃又惹你不高兴了吧？你别张嘴闭嘴，林夕吃行不行？我这是替你着急。哎，咱隔壁寝室老王，昨天冲到人家妹子楼下跟人表白，你猜怎么了？今天俩人成了，遛弯刚才我都看见了。跟我有什么关系？怎么跟你没关系了？徐芳，别演了，你不会不知道吧？不知道什么？不知道你喜欢林夕石？啊啊！蒋中旭，你这不是抽风啊？我看着你脑子抽风，你才不知道自己的心意吧？咱俩认识这么多年了，你可从来没这样过。我这是被小时候报仇哦，报仇，哼！哎，那既然是为了报仇的话，你为什么要帮他解决经济危机？你为什么要帮他找射箭队的工作？还有，你为什么要在这儿吃醋？吃醋？嗯。全部消失，我每天都记得。是温暖的烛火，是心跳和脉搏，是烟花和飞雪灿烂着。日记写过的都是。明白了吗？练剑。哎，我说兄弟
，你这明显就是嫉妒啊！嫉妒就是爱的标记，这就是爱呀、啊！你还不明白吗？你怎么能不承认呢？哎，你要真喜欢人家，你就主动点去追人家，你别总欺负人家。我跟你讲，到时候他真跟别人跑了，你后悔都来不及。不可能，还不可能，哼，还挺霸气。不可能，但你，你不可能。你不可能是什么？哎，哎，不什么不可能啊？哎，你是说你们两个不可能啊，还是说他不可能跟别人跑了呀？哎，什么不可能啊？马克思主义的原理体现了马克思主义科学的革命性与统一性。那么这个呢，是我们本节课的一个重点。马克思主义的诞生是人类思想史上的伟大革命。他第一次确立科学的是方法论，到这边，从这儿到这儿，嗯，对，哎，那这边，这里是重点，嗯，而且呢，为各门科学的发展，还有这边这段，这里到这里，全，嗯，都背下来。一呢是揭示客观世界最一般规律的原理，二是揭示人类社会发展和社会形态。我可能找我干嘛？画什么呢？有空多复习复习。行，下课吧。嗯、呃，李律师，那个我还有课，我先走了。好的，叶师长。回小姐。哎哎哎！你到底怎么了？怎么怎么了？都没有什么关系。那你抽什么风啊？我我抽什么风？你眼睁眼看见我抽风？我两只眼睛都看见了，你是不是有病？你才有病！你不能因为我跟你是朋友，你就不让我交别的朋友吧？这果然有病！哎，你给我站住！你给我你给我松手！我不。下午射箭队训练，我不想去了。你替我去吧。啊，不行啊，我下午还有课呀、啊，要不改天再替你啊。你坚持坚持呗。你就等我脱完衣，我们先去吃饭吧。啊，小小小小。许芳这个贱人，一天天的也不知道抽什么风。啊，走吧。我不想动。我请你吃包子，又吃包子。嗯，多吃点肉。你怎么这么好啊？吃要吃了，你该多幸福。嗯。走啊，要去你自己吃。主动点啊，还拉了个脸。许凡怎么那么不正常？早就跟人说了吧。要主动出击啊！看你那。我跟大家说一下下午的训练计划：两百直接，拉弓三次，保持三十秒，打放十五次。虽然训练强度不是很大，但是大家。一定要认真做好每一个动作，因为你们的肌肉跟大脑一样，是有记忆力的。只有你们认真做好每一个动作，才能增强肌肉的记忆力，才能保持一个好的状态。明白吗？明白。开始吧。爸爸，又来。
于彤，你爱出汗，多补充点水分。谢了。哎，我自己的。哎，这不是你的。我还记仇了你。这是芒果的，你不是说你芒果过敏吗？来，喝个蓝莓的。不错，丫头，心里有个。嗯、谢谢。哎，于彤，你说这林旭是不是喜欢我呀？没看出来啊。说了你也不懂，肯定是喜欢我。爸爸，喝果汁。我帮你。Thank you. 喝饮料了，漂亮，喝饮料。嗯，谢谢。你设了什么玩意？对呀，你戴着墨镜都能看到吧？我根本不用看，我听声音就知道这是剑没戏。听声辨剑？射中十环的剑。跟没射中的箭，显然发出的声音是不一样的，知道吗？去吧。我之前跟你说过，撒放的时候，从手指到手背，都应该处于自然放松的状态。而你呢，这什么？啊，这什么？这鸡爪子吗？我给你做一下示范。拉弓结束后，手指自然划过，结束整个动作。而你的手，一直还处于紧张状态。我说过多少次了，纠正不过来吗？可是教练那样我试过了，根本射不准。我动作虽然有瑕疵。但是我这样好控制。你少废话，拿着。我告诉你，没有一个全国冠军像你这样。何况你还是队长，继续练。来来来,来，消消气。谢谢。别着急，慢慢来，喝点果汁。撒放的时候，从手指到手背都应该处于自然放松的状态。你这是什么？鸡爪子吗？不是教练，那我就射不准喽。就这样的破基本功，还当队长？去远方给滚回家去喽！哈哈哈哈差不多得了啊，差不多，兄弟，差的老远了。我要你坚持下去，坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。教练，你说练了这么久啊，还是看不到长进。那个许放不是跟你是老乡吗？他怎么一点上进心都没有啊？其实他平时挺努力的，今天他都练到最后一个才走。他们只是练而已，但是他们根本不知道为什么而练。我是运动员出身，他们这个时期想什么我太清楚了。爸妈给报个班，有特长了，项目叫射箭，对吧？有学上了啊，该吃饭了，该训练了。
，教练说什么他们听一下，我不说的话他们该干什么干什么，浪费时间呐！啊，你出去问问他们，他们以为射箭是给我射的，你知道吗？好像是您说的这么回事。太可惜，太浪费时间了，最好的时间错过了，往后一看，全是眼泪后悔啊。可能训练的时候是这么回事儿，但是如果有场比赛，我想他们一定能兴奋起来。好主意啊！就是以赛代练，激发他们的积极性，也能让他们产生压力，而且能够发现比赛当中他们的不足。嗯。啊！行啊！啊！我真没找错你。行，我马上去联络这个事儿，太棒了。